உலகெங்கும் வாழும் அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் என்பிசி செய்தி மடலில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அன்பு நேயர்களே இது ஒரு நிகழ்ச்சி மாத்திரம் அல்ல காலத்தின் கண்ணாடியாக வாழ்க்கையின் ஆதாரமாக வேதத்தின் அடிப்படை துணையோடு உங்களுக்கு பதிலை வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் நேயர்களே பரபரப்பான இந்த உலக சூழ்நிலை நிகழ்வுகளின் வெளிப்பாடுதான் என்பிசி செய்தி மடல் அதன் தொடர்ச்சியாக நமது கிறிஸ்தவ பெரியார் டாக்டர் பீட்டர் சாலமன் ஐயா அவர்களை சந்திக்கலாம் வாருங்கள் நேர்களே ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இது ஒரு அவசரமான ஒரு படைப்பிடிப்பு ஐயா அவங்களுடைய ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலை நாங்கள் அழைச்சிருக்கிறோம் சந்திராயின் மூன்று உலகமே நேற்று வியந்து பாராட்டி சந்தோஷப்படுகிற அளவுக்கு மெதுவாக நிலவில் இறங்கியிருக்கு ஐயா இதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க மிகவும் மகிழ்ச்சியாக பார்க்குறேன் நம்முடைய நாட்டில் உள்ள நூற்றி நாற்பது கோடி மக்கள் கரங்களில் இந்த பாரத தேசத்தினுடைய தேசிய கொடியை பார்த்தது போல மெதுவாக லகுவாக இதமாக அந்த பகுதியில் அது இறங்கின அந்த காட்சியை இந்தியர்கள் மட்டுமல்ல உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களும் தொலைக்காட்சியின் வழியாக அதை பார்த்தாங்க அது ஒரு அதிசயம்தான் இந்தியா வந்து இன்றைக்கு வல்லரசா என்று கேட்டால் அது வல்லரசு தான் காரணம் என்னென்னா விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் இப்போது நிலவில் இறங்கினதுனால அதாவது இந்த நிலவினுடைய இருண்ட பகுதியில் அது இறங்கினதுனால இந்தியா முதலாவது நாடாகவும் உலகத்தில் நாலாவது நாடாகவும் நிலவுக்கு செல்கிற ஒரு விஷயத்தில் அது இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் நம்முடைய பாரத பிரதமர் அதை குறித்து புகழ்ந்து பேசினத நான் கவனித்தேன் நான் அதை பாராட்டுகிறேன் நீங்கள் என்னை இதற்காக ஒரு பேட்டி எடுக்கும்படி வந்ததுக்காக உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை இந்தியர்கள் சார்பில் நம்முடைய குடும்பங்கள் சார்பில் மக்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஐயா இதோடு தொடர்ந்து ஒரு கேள்வி தான் நிலவுக்கும் மனிதனுக்கும் என்னையா தொடர்பு குறிப்பாக உலக நாட்டில் நிலவை எல்லாரும் பார்க்குறாங்க ஆனால் இந்தியாவில் நிலவை பார்க்கிறவர்கள் மத்தியில் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக பலவிதமான தகவல்கள் இருக்கிறது அதில் ஒன்று வடக்கே இருக்கிற இந்தியர்கள் சந்திரனை அதாவது நிலவை மாமா என்று அழைக்கிறார் நம்ம மோ பிரதமர் கூட சந்த மாமா என்று சொன்னதை நான் பார்த்தேன் தெற்கே இருக்கிற மக்கள் பாட்டி என்று அழைக்கிறார்கள் அதுவும் உறவு தானே மேல இருக்கிற ஆளு மாமா சொல்றாரு தெற்கே இருக்கவங்க பாட்டியை சொல்றாங்க நீங்க கூட குழந்தையா இருந்தப்போ நிலவுல பாட்டி வடை சொடுகிறாள் என்ற ஒரு கதை அதை சொல்லி நமக்கு தாய்மார்கள் உணவு அளித்ததை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா காலகாலமாகவே இந்தியர்கள் நிலவை அதாவது சந்திரனை சொந்தமாக பார்க்கிறார்கள் உறவாக பார்க்கிறார்கள் அதனால காலகாலமாகவே இந்த நிலவை பற்றிய கருத்து இங்க எப்போதும் இருக்கிறது அது மாத்திரம் இல்ல கவிஞர்கள் பாருங்க எப்போதும் ஒரு அழகை வரணிக்கணும்னு சொன்னா நிலவை தான் சொல்லுவாங்க ஆகாயமே தீப்பிடிச்சா கூட நிலவு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கவிஞர்கள் கேட்கிறாங்க அப்புறம் இந்த நிலவை பற்றிய பாடாத கவிஞனே இருக்க முடியாது இதையெல்லாம் சேர்த்து வச்சு நாம் கவனிக்கும் போது நிலவின் மேல மனிதர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கு காரணம் என்னன்னா நிலவு ஒளி தருகிறது சூரியனும் ஒளி தருகிறது ஆனால் சூரிய ஒளி எரிச்சலை தருகிறது நிலவு ஒளி குளிர்ச்சியை தருகிறது ஆகவே நாம் நிலவு ஒளியை விரும்புவதற்கு காரணம் அது நமக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் இன்றைய உலகம் ஒரு புரட்சியை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கு அதாவது பதினேழாவது நூற்றாண்டினுடைய இறுதியில் மனிதர்கள் தொழில் புரட்சியை கொண்டு வந்தாங்க அந்த தொழில் புரட்சியில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடத்தை வகிச்சது நிலக்கரி நிலக்கரியை எரித்து சக்தியை கொண்டு நீராவி கப்பல்களையும் ரயில்வே இன்ஜினையும் ஓட்டினதை நம்ம பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து இரும்பு புரட்சி எல்லா விதமான பொருட்களையும் வாகனங்களையும் இரும்பினால உருவாக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் சமீபத்தில் ஒரு புரட்சி அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் சம்பந்தமாக சிலிக்கான் என்று சொல்றாங்களே அதை அதை கொண்ட ஒரு புரட்சி இன்னைக்கு நம்ம கையில் வச்சிருக்க செல்போன்லாம் சிலிக்கான் பேஸ்ட் தான் 
இப்போ நாலாவது ஒரு தொழில் புரட்சி உண்டாயிருக்கிறது ஏன் உலக நாடுகள் எல்லாம் அந்த நிலவை நோக்கி போகிறார்கள்னா அங்க இருக்கிற கனிம வளங்கள் அப்போ நம்ம வந்து கோல் என்று சொல்லக்கூடிய நிலக்கரி அப்புறம் இரும்பு அதுக்கப்புறம் இந்த சிலிகான் அதை தாண்டி இப்போ ஒரு புது புரட்சிக்குள்ள உலகம் ஒரு புதிய வணிகத்துக்குள்ள வன உலகம் வந்துடுச்சு உலக புரட்சி ஆமா இது வந்து உலக வணிகமாகவே மாறுது அதாவது நிலவில நமக்கு இருக்கிற அந்த கனிம வளங்கள் ஆமா ஈலியம் போன்ற வளங்கள் அதை நம்ம கொண்டு வந்தா நமக்கு தேவையான மின்சாரத்தை உருவாக்கிக்கலாம் தேவையான பவரை உருவாக்கிக்கலாம் நிறைய கனிம வளங்கள் இருக்கு இப்போ அதை வந்து பூமியிலிருந்து கொண்டு வருவதை விட சந்திரிலிருந்து கொண்டு வருவது சுலபம் அதனால எல்லா இன்னைக்கு அடுத்த போட்டி நாலாவது புரட்சி உலகத்தில் எதுன்னு கேட்டால் நிலவை நோக்கி போய் அணுப்பிளவை கொண்டு வருவது அந்த ஈலியத்தை கொண்டு வந்து யுரேனியத்தை கொண்டு வந்து அதை பிளந்து அதனால் உண்டாகும் சக்தியை உலகம் அனுபவிக்க துடிக்கிறது அதனால இன்னைக்கு கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக நிலவின் மேல அதிக அக்கறைய உலக நாடுகள் கொண்டிருக்கு அறுபதாவது ஆண்டிலேயே அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளும் ரஷ்யாவும் வந்து நிலவின் மேல போய் மோதி மனிதர்கள் இறங்கி வெற்றி குடியெல்லாம் நாட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் அதை விட்டாங்க எல்லாருமே பயன் இல்லைன்னு விட்டுட்டாங்க ஆனா கடந்த பத்து ஆண்டுகள்ல உலக நாடுகள் முழுவதும் நிலவை நோக்கி போறாங்க காரணம் அங்கே ஏராளமான இந்த மினரல்ஸ் இருக்கு ரேர் மினரல்ஸ் இருக்கு அதை கொண்டு வரணும் அதை கொண்டு வந்தா நம்ம பயன்பாட்டுக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தத்துல இருக்கு ஆனா ஒரு விஷயம் பாருங்க ஒரு பெரிய கட்டடத்தை பூமி அடியில போய் தோண்டி அஸ்திவாரத்தை அசைச்சா என்ன ஆகும் அந்த முழு கட்டடம் விழுந்துடும் அதே போல பாருங்க பெருவெள்ளம் வரும்போது பெரிய பிரிட்ஜு அப்படியே த உடஞ்சி விழுறத நம்ம பார்த்தோம் இந்த அண்ட சராசரம் முழுவதுமே கோலங்களால் ஆனது சூரியனை சுற்றி வருகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இதில் ஏதாவது ஒரு அசைவு ஏற்பட்டால் அல்லது ஏதாவது ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டால் அது மனித குலத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய நாசத்தை உண்டாக்கும் என்பதையும் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த சூரியனும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் ஒரு நோக்கத்துக்காக கடவுள் படைத்திருக்கிறார் பகலை ஆள பெரிய சுடரும் இரவை ஆள சிறிய சுடரும் நட்சத்திரங்களும் உண்டாக்கப்பட்டது ஒரு காரணம் இரண்டாவது காரணம் மனிதர்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன தேதி இன்னைக்கு இந்த இன்னைக்கு என்ன மாதம் இன்னைக்கு என்ன வருஷம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நாம் வந்து இந்த கோலங்களை இந்த நட்சத்திரங்களை வைத்து தான் தெரிந்து கொடுக்குறோம் அதற்காக தான் தேவன் உண்டாக்கினார் என்று படிக்கிறோம் இது வந்து ஆதி ஆகமும் முதலாவது அதிகாரத்தில் பதினாலாவது வசனம் பின்பு தேவன் பகலுக்கு இரவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்கத்தக்கதாக கவனிங்கள் வானம் என்கிற ஆகாய விரிவில் சுடர்கள் உண்டாக கடவுது அவைகள் அடையாளமாகவும் காலங்களையும் நாட்களையும் வருஷங்களையும் குறிக்கிறதற்காகவும் இருக்க கடவுது என்றார் அவைகள் பூமியின் மேல் பிரகாசிக்கும்படி வானம் என்கிற ஆகாய விரிவில் சுடர்களாக இருக்க கடவுது என்றார் அது அப்படியே ஆயிற்று தேவன் பகலை ஆள பெரிய சுடரும் இரவை ஆள சிறிய சுடரும் ஆக இரண்டு மகத்தான சுடர்களையும் நட்சத்திரங்களையும் உண்டாக்கினார் இப்படி தான் ஆதி ஆமத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படியானால் கடவுளுடைய படைப்பில் முதல் வசனமே ஆதி ஆம் ஒன்று ஒன்றில் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷித்தார் என்று படிக்கிறோம் ஆனா விஞ்ஞானம் என்ன சொல்கிறது அது தானாக உருவானது அது ஒன்றின் மேல் ஒன்று மோதி கோலங்களாக பிரிந்தது நட்சத்திரங்களாக ஆனது அப்படி எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா பைபிள் நான் எடுத்து படிக்கும் போது இதற்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது பகலை ஆழ்வதற்கு தேவனுடைய வார்த்தையின்படி சூரியன் வெளிச்சத்தை தருகிறது இரவை ஆழ்வதற்கு சந்திரன் வெளிச்சத்தை தருகிறது நாட்களையும் மாதங்களையும் வருஷங்களையும் எண்ணுவதற்கு நட்சத்திரங்கள் நமக்கு உதவி செய்கிறது அப்போ பைபிள் படி பார்த்தா வானத்தில் மேல இருக்கிற கிரகங்களை நாம் ஏதாவது அசைக்கும் போது அதனுடைய புவியீர்ப்பு விசையை கெடுக்கும் போது அல்லது காந்த புலத்தை அழிக்கும் போது அல்லது அதற்குள் 
ஏதாவது தோண்டி அதனுடைய விசை மாறும்போது அது வந்து பூமியை பாதிக்கும் என்ற ஒரு கருத்து எனக்கு இருக்கிறது அப்படியானால் ஐயா நிலவில் ஒரு மனுஷன் போய் குடியேறி அங்கே வசிக்க முடியுமா ஐயா அப்படி தான் மனிதர்கள் நினைக்கிறாங்க அமெரிக்காவில் எல்லான் மஸ்க்குன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் அப்படி தான் நினைச்சிட்டு இருக்காரு அங்க போய் ஹவுசிங் போர்டு கட்டலாம் எல்லாருக்கும் விற்கலாம் நிலவ பிளாட் போட்டு விற்கலாம் அப்படி அவர் நினைக்கிறாரு நிறைய பேர் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க உலகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் தங்களுக்கு ஆயுத கிடங்காக அங்க எதாவது வைக்கலாமா உலக நாடுகள் அணுசக்தி கருவிகளை அங்க கொண்டு போய் ஸ்டாக் பண்ணலாமா அப்படி எல்லாம் யோசிப்பாங்க ஆனா பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா மனிதனே நீ இப்பொழுது குடியிருக்கிற இந்த பூமி மட்டும்தான் உனக்கு சொந்தமானது இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் இதை விஞ்ஞானிகள் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டாங்க உலகத்தில் இருக்கவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆனா பைபிள் படி பார்த்தா சங்கீதம் நூற்றி பதினைந்து பதினாறாவது வசனம் வானங்கள் கத்தருடையவைகள் பூமியையோ மனு புத்திரருக்காக கொடுத்தார் இந்த வசந்த பாருங்க அப்போ பூமி மனிதனுக்கான வசிப்பிடம் வானத்துல என்னென்ன இருக்கோ அத்தனையும் கடவுளுடைய கட்டுப்பாட்டில் அவருடைய வேலைக்காக ஞானத்துல அது படைக்கப்பட்டிருக்கு மனிதன் இந்த பூமியில குடியிருப்பது அதற்கான எல்லைகளை வகுப்பது மனிதனுக்கு கொடுத்த ஒரு கடமையாக பைபிள் போதிக்கிறது அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் கவனிங்க மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் அவர் ஒரே ரத்தத்தினாலே தோன்ற பண்ணி கவனிங்கள் பூமியின் மீதெங்கும் குடியிருக்க செய்து முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்களையும் அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் குறித்திருக்கிறார் இப்போ நீங்க நானும் நீங்களும் இந்தியாவில் இருக்கோம் நாம் ஏன் இந்தியாவில் இருக்கோம் அப்படின்னா கடவுள் நம்ம இங்கே வச்சிருக்கார் நாம் வந்து அமெரிக்கர்கள் அல்ல அங்கே நம்ம பிறக்கல அப்போ ஏன் நம்ம இங்கே பிறந்தோம் அப்படின்னா சூழ்நிலை என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அது கடவுளுடைய தீர்மானம் அப்படி தான் இங்கே போட்டுருக்கு அதாவது என்ன சொல்கிறாரு முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்களையும் அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் முன் குறித்திருக்கிறார் அதனால் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் மனிதர்கள் கடவுளுடைய திட்டத்தின்படி அந்த எல்லைக்குள்ளே அவங்க இருக்காங்க பாருங்கள் சமுத்திரம் பூமியில் மூன்றில் இரண்டு பகுதி அந்த சமுத்திரத்தினுடைய எல்லையை கூட கடவுள் வகுத்திருக்கிறார் என்று பயவுல படிக்கிறோம் அதை தாண்டி மனிதர்களால் இந்த பூமியை விரிவாக்க முடியாது பூமியை பெருசு பண்ணிக்கிட்டு போக முடியாது அதுதான் ஆகவே கடவுளுடைய கண்ட்ரோலில் தான் எல்லாம் இருக்கிறது உதாரணமாக பூமி இருக்க அதன் மேலே தேவன் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்னு ஒரு வசனம் இருக்கு ஏசையா நாற்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் அவர் பூமியின் உருண்டையின் மேல் வீற்றிருக்கிறார் அதன் குடிகள் வெட்டுக்கிளிகளை போல இருக்கிறார்கள் அவர் வானங்களை மெல்லிய திரையாக பரப்பி அவைகளை குடியிருக்கிறதுக்கான கூடாரமாக விரிக்கிறார் கடவுளுடைய பார்வையில் ஒவ்வொரு மனிதனும் குட்டியாக இருக்கிற சிறிதாக இருக்கிற ஒரு வெட்டுக்கிளி மாதிரி இருக்கானா இந்த வானத்தின் மேலே ஓசன் மண்டலம் இருக்குது அந்த மண்டலத்துக்கு மேலே நீளவானம் அதற்கு மேலே விரிவான எத்தனையோ ஆயிரம் ஆயிரமான கோலங்கள் நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்குது எல்லாம் தேவனுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்று தான் நம்ம படிக்கிறோம் நிலவில் ஒரு மனிதன் ஏன் ஐயா குடியேற முடியாது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பூமியில தான் மனிதன் குடியிருக்க வேண்டும் என்பது அது தேவனுடைய கட்டளையாக இருக்கிறது பூமியின் அதிகாரம் முழுவதும் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால தான் மனிதர்கள் பூமியில அவர்கள் பழுகி பெருகி கீழ்படுத்தி ஆளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க ஆதியா முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வருஷத்துல பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி பழுகி பெருகி அப்படின்னா மல்டிப்ளைன்ற பூமியை நிரப்பி அப்படின்னா ஃபில் த எர்த் அதை கீழ்படுத்தி அப்படின்னா சப்டியூன் அர்த்தம் அதை ஆண்டு கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா ரூல் ஓவர் இட் நாலு பணிகள் மனிதனுக்கு பூமியில் இருக்கா பழுகி பெறுதல் பூமியை நிரப்புதல் கீழ்படுத்துதல் ஆண்டு கொள்ளுதல் அதனால்தான் பூமியிலிருந்து மனிதர்கள் 
இத்தனை பணிகளையும் இத்தனை ஆராய்ச்சிகளையும் அவர்கள் செய்யலாம் ஆனால் அவர்கள் போய் நிலவில குடியிருக்கலாமா குடியிருக்க முடியுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் ஒரு விஞ்ஞானி அல்ல ரெண்டாவது இப்படி பதில் சொல்வதுக்கு எனக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை ஆனால் பைபிள் என்ன போட்டிருக்குன்னா மனிதன் தப்பி தவறி அப்படி அங்கே போகணும்னு அவன் நினைச்சான்னா கூடில்லாத பறவை மேலே போயிட்டு மறுபடியும் என்ன செய்யணும் கீழே தான் வரணும் அல்லது தவறான ஒரு கூட்டுக்குள்ளே போய் உட்கார்ந்த பறவை அந்த கூட்டிலேருந்து வெளியேறி கீழே விழணும் அப்படி தான் மனிதர்களுடைய முடிவு இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டில் உபதியான ஒரு புத்தகம் இருக்குது அதில் முதலாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் பழைய ஏற்பாட்டில் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஓராது பக்கம் நீ கழுகை போல உயர போனாலும் நீ நட்சத்திரங்களுக்குள்ள உன் கூட்டை கட்டினாலும் அவ்விடத்திலிருந்து உன்னை விட தழுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த ஒரு வசனத்தை நான் படிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் எந்த விதமான பதில் சொல்வேன் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க காரணம் என்னென்னா உலகத்திற்கு எல்லா மக்களும் நிலவில் குடியேறலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவர்கள் நினைக்கிறது அவங்களுடைய விருப்பம் ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா நிலவில் மட்டுமல்ல நட்சத்திரத்தில் கூட நீ குடியேறுவதுக்கு முயற்சி பண்ணுவ ஆனால் எப்படி ஒரு பறவை தன்னுடைய கூட்டிலிருந்து தள்ளப்படுகிறதோ அவ்விதமாக கடவுள் உன்னை தள்ளிவிடுவதாக சொல்லுகிறார் அப்படி இருக்கும்போது நிலவில் மனிதன் வாழ்வானா சேருவானா அங்கே இருக்க முடியுமா என்று பேசுவது பைபிளினுடைய போதனைக்கு எதிரடியான ஒரு கருத்து அது மட்டும் இல்லை பூமியில் இருக்கிற இந்த இழுப்பு விசை அந்த கிராவிட்டி இருக்க அது அந்த நிலவில் வந்து ஆறு மடங்கு அதிகம் அதனால் மனிதர்கள் நடக்கவும் முடியாது ஓடவும் முடியாது அவர்கள் தத்தி தத்தி தான் செல்லணும் இங்கே பூமியில் நமக்கு ஒரு நாள் என்பது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆனால் நிலவில் ஒரு நாள் என்பது ஏறக்குறைய பதினான்கு நாட்கள் பதினாலு நாள் அவங்களுக்கு ஒரு நாளுன்னு சந்திரனில் கணக்கிடலாம் அப்போது மனிதர்கள் அங்கே போய் ஒரு நாளில் பதினாலு நாட்களுடைய காலையும் மாலையும் அவங்க சந்திப்பாங்க மாதத்துக்கு ரெண்டு நாள் தான் கணக்கு மாதிரி வருது ஆமாம் இரவு அவ்வளோதான் அப்போது அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம இருக்க முடியாது இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ வந்து மனிதர்கள் வந்து சந்திரன குடியேறுவது என்ற இந்த கான்செப்ட் இல்லை இப்போ அது அறுபதோட முடிஞ்சு போச்சு அறுபது அறுபது எழுபதுலேயே ரஷ்யா அமெரிக்கா எல்லாம் ட்ரை பண்ணி விட்டாங்க அதை இப்போ எதுக்கு போராடுறாங்கன்னா உலகமானது நாலாவது பொருளாதார புரட்சியை செய்கிறது இந்த புரட்சி என் என்பது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் இந்த ரேரஸ்ட் மினரல் அதாவது உலகத்தில் கிடைக்க வேண்டிய அரிய பொருட்கள் நிலவில் இருக்கிறது அதை கொண்டு வந்து அதை பிளந்தால் அதை ஈலியத்தை பிளந்தால் அந்த ஹைட்ரஜனை பிளந்தால் அங்கே இருக்கிற பொருளை கொண்டு வந்து பிளந்தால் பெரிய சக்தி உண்டாகும் உதாரணமாக நம்முடைய நாடு முழுவதுக்கும் மின்சாரம் தேவையாக இருக்குது ஒரு டன் அங்கேருந்து கீழே கொண்டு வந்துட்டா நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் ஒரே ஒரு டன்ல நம்முடைய நாடு முழுவதுக்கும் வெளிச்சத்தை நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் மின்சாரத்தை நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் அதனால உலகம் முழுவதும் அதாவது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முதல்ல நிலக்கரி புரட்சி அப்புறம் இரும்பு புரட்சி அதுக்கப்புறம் சிலிக்கான் புரட்சி இப்போ வந்து ரேரஸ்ட் மினரல் புரட்சி இதை நோக்கி உலகம் போகுது இப்போ நீங்க கையில் வச்சிருக்கீங்களே செல்போன் அதுக்குள்ள கூட மிக நுணுக்கமான ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு மினரல் இருக்க தான் செய்யுது அதனால தான் நம்ம எல்லா இதையும் நம்ம வந்து பேசவும் தொடர்பு கொள்ளவும் முடியக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது அங்கிருந்து ஒலி அலை வந்து வெளி வந்துகிட்டே இருக்க வேவ்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு செல்போன்லேருந்து நீங்கள் பாருங்கள் அதுதான் காரணம் அது ஐயா இன்னொரு கேள்வி இந்த வானம் பூமி இந்த கோலங்கள் ஒரு மனிதன் ஆளுகைக்கு உட்பட்டதா ஆமாம் இந்த பூமியை ஆழ்வதற்கு மனிதனுக்கு முழு அதிகாரம் இருக்குது ஆனால் அதை கடந்து வேறு எதையும் அவனால் செய்ய முடியாது அப்படி தான் பதில் போதிக்குது இப்போது இன்றைக்கு இருக்கிற மருத்துவம் 
இன்னைக்கு இருக்கிற விஞ்ஞான அறிவியல் அனைத்தையுமே பைபிளில் நான் பார்க்குறேன் இப்போது தண்ணீர் வந்து கண்ணுக்கு புலப்படாத அணுக்களாக மாறி மேலே ஏறி அது மேகத்தில் கட்டப்பட்டு குளிர் காற்றுப்பட்டு மழையாக மாறி காலத்தால் மழை பெய்வத நம்ம பார்க்குறோம் பூமியில் உள்ள சமுத்திரங்கள் அலைகள் எழும்பினாலும் அதற்கென்று ஒரு எல்லை இருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் இதெல்லாம் தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது யோபு என்ற புத்தகத்தில் இப்படி படிக்கிறோம் யோபு முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு வசனங்கள் அவர் நீர் துளிகளை அணுப்புலவை போல ஏற பண்ணுகிறார் அவைகள் மேகத்திலிருந்து மழையாக சொருகிறது அதை மேகங்கள் பெய்து மனுஷர் மேல் மிகுதியாக பொழிகிறது அப்போ மழை எப்படி உண்டாகிறது வானத்திலிருந்து மழை எவ்விதமாக பொழிகிறது இதை வந்து நான் விஞ்ஞானிகள் மத்தியில் போய் கேட்கல பைபிளை படிக்கும்போது இது எனக்கு தெரியுது அது மாத்திரம் இல்லை விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க புதிய கிரகத்தை பார்த்தோம் புதிய நிலவை பார்த்தோம் புதிய ஆஸ்ட்ராய்டு ஒன்று வந்துட்டு இருக்கு அப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் இதே கருத்தை நீங்கள் பைபிளில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் யோகினுடைய புத்தகம் முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் அருமையின் நட்சத்திரத்தின் சுகிர்ந்த சம்பதத்தை நீ இணைக்க கூடுமா அல்லது மிருக ரிஷத்தின் கட்டுகளை அவிழ்ப்பாயா ராசிகளை அதன் அதன் காலத்தில் வர பண்ணுவாயா துருவ சக்கர நட்சத்திரத்தையும் அதை சேர்ந்த நட்சத்திரங்களையும் வழி நடத்துவாயா வானத்தி நியமங்களை நீ அறிவாயா அது பூமியை ஆளும் ஆளுகையை நீ திட்டம் பண்ணுவாயா எத்தனை கேள்விகள் பாருங்க இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சாதாரண ஜோதிடர் கூட கட்டம் போட்டு சொல்கிறாரு இத்தனை கிரகம் இருக்குது இந்த கிரகத்தில் நீ பிறந்திருக்க இந்த காலத்தில் நீ பிறந்திருக்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம் புத சனி கிரகம் புதன் கிரகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் அவர் சொல்கிறாரு அருமை நட்சத்திரத்தின் சுகிர்ந்த சம்மதத்தை இணைக்கக்கூடுமா மிருக மிருகரிஷத்தின் கட்டுகளை அவிழ்ப்பாயா ராசிகளின் அதன் பலனத்தின் காலத்தை வர பண்ணுவாயா மாற்றி விடுவாயான்னு கேட்குறாரு துருவ சக்கர நட்சத்திரத்தையும் அதை சேர்ந்த நட்சத்திரங்களையும் வழி நடத்துவாய இன்னைக்கும் பாருங்க இந்த மாடர்ன் ஏஜில் இரவில் எல்லா விதமான பயணங்களும் கடற்பயணங்கள் எப்படி கடலில் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா இந்த நார்த் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வட துருவத்தில் உள்ள நட்சத்திரம் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து கடலில் வந்து பயணம் செய்கிறோம் எந்த திசையில் போகிறோன்னு தெரியுது வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு அதனால தான் தெரியுது இதெல்லாம் வந்து ஆதியாகம காலத்தில் அதற்கு அருகில் இருந்த ஒரு கால புத்தகம் தான் யோபுனுடைய புத்தகம் யோபுவும் ஆபிரகாமும் ஏறக்குறைய சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவங்க அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆகவே இந்த கருத்துகள்லாம் நம்ம படித்து பார்க்கும்போது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் மனிதர்கள் சந்திரனை ஒளியாகவும் நிழலாகவும் அனுபவிக்கலாம் அல்லது அங்கிருந்து ஒரு ரேரஸ்ட் மின்னலை கொண்டு வரலாம் அது ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை ஆனால் அதன் மீது ஏறி அவர்கள் வாழ்வது என்பது எப்படி இந்த பூமியில் நாம் குடியிருக்கிறோமோ அந்த மாதிரி செய்வது என்பது இயலாத காரியம் எர்த் இஸ் அண்டர் காட்ஸ் கண்ட்ரோல் காட் கேவ் எர்த் டு மேன் கைண்ட் அதனால் மனுஷன் வந்து பூமியில் குடியிருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அனுமதி அவனுக்கு அதை தாண்டி மனிதர்களால் மேலே எரி செல்ல வாய்ப்பு இல்லை ஐயா என்னுடைய நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதி கேள்வி இந்த வானம் பூமி எல்லாமே அப்படியே இறுதியாக கடைசி வரை இருக்குமா ஐயா இதனுடைய முடிவு என்ன வேதம் என்ன ஐயா சொல்லுது இருக்காது காரணம் என்னென்னா ஆதியாமத்தில் வானத்தையும் பூமியும் அதில் உள்ள யாவத்தையும் சிருஷ்டித்த தேவன் அங்கே சிருஷ்டி போய் நம்ம காண்பிக்கிறார் வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தினுடைய அழிவை நமக்கு காண்பிக்கிறார் ஜெனிசஸ் வந்து புக் ஆஃப் கிரியேஷன் ரெவலேஷன் வந்து இந்த புக் ஆஃப் டிசால்விங் எல்லாம் முடிவுறதை போதிக்கிறது அதனால் பைபிள் படி பார்த்தீங்கன்னா இப்பொழுது இருக்கிற ஆகாய விரிவின் கீழே எல்லா காரியங்களும் தீப்பற்றி எரிந்து சாவலாக போக போகிறது அதை தான் விஞ்ஞானிகளும் சொல்கிறாங்க இப்போ பூமியில் இருக்கிற எல்லாமே முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சாம்பல் மனிதனை எரித்தாலும் சாம்பல் தான் மரத்தை எரித்தாலும் சாம்பல் தான் உலோகத்தை எரித்தாலும் சாம்பல் தான் அப்போ எல்லாமே வந்து ஒரு கார்பனுக்கு தான் வரும் இதை பாருங்க ரெண்டு பேர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் அப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜல புரலயத்தினாலே அழிந்தது என்பதை மனதார அறியாதிருக்கிறார்கள் 
இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தினாலே அக்னிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா எப்படி நோவா காலத்து வெள்ளம் அழிவு என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுபோல இந்த பூமியினுடைய இரண்டாவது அழிவு ஒரு அக்னிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கு அக்னின நெருப்புன்னு அர்த்தம் ஸோ த ப்ரெசன்ட் காஸ்மாஸ் வில் பி டிஸ்ட்ராய்ட் பை ஃபயர் எப்படி தேவன் அக்னியை கொண்டு கொளுத்துவார் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன கேட்டீங்கன்னா சோதம் குமாரா என்ற நகரத்தை பட்டணங்களை ஆதி ஆகமும் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் வானத்தில் இருந்து அக்னியும் கந்தகமும் அந்த பட்டணத்தின் மேல் விழுந்த போது அது எரிந்து சாம்பலானது அதே போல தான் இந்த உலகத்தினுடைய முடிவில் இந்த பூமியும் அதில் உள்ள யாவும் அக்னிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்குது இது ஒரு பைபிள் பதில் போகிற போக்கில் மனிதர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தா ஒவ்வொரு நாடும் அவரவர்கள் கையில் மறைத்து வைத்திருக்கிற அணுகுண்டுகளை பார்த்தீங்கன்னா அளவே கிடையாது உதாரணமாக ஒரு குட்டியூண்டு நாடு நார்த் கொரியா உலகத்தையே மிரட்டினுக்கிறான் போட்டுருவேன் அணுகுண்டை வீசிடுவேன் ரெண்டு டயராக இருக்குது நேராக வந்து அமெரிக்கா மேலே தள்ளிடுவேன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்போ அணுகுண்டுகளை வைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு நாடுகளும் உலகத்தின் சாம்பலை குறித்து யோசிக்கிறார்கள் அணுகுண்டு வீசப்பட்டால் பூமி எரிந்து சாம்பலாகும் அப்போ பைபிள் படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைசி கால உலகம் அக்னிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற அந்த கருத்து மிக சுலபமாக நம்மால புரிந்து கொள்ள முடியும் ஐயா இன்றைய என்பிசி செய்தி மடல் மிகவும் விறுவிறுப்பாக இந்த ஒரு குறுகிய நேரத்தில் நீங்கள் ஆயத்தமாகி எங்களுக்கு ஒரு அரிய தகவல்களை சொன்னீங்க மிக்க நன்றிங்க ஐயா நன்றி நேர்களே நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் அநேகருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை அறிமுகப்படுத்துங்கள் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு அறிவிப்பாளன் சார்லஸ் எஸ் குலசேகரன் நன்றி வணக்கம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விசேஷமாக உங்களிடத்துல ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் ப்ரோக்ராம் பலவிதமான சேனல்களில் வருது அதோடு கூட ரொம்ப முக்கியமாக இப்பொழுது உங்களிடத்துல பொதுவாகவே நம்ம திருமண நேரம் நிகழ்ச்சியில் பணம் கொடுங்க இந்த நம்பர் பாருங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டதே கிடையாது ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை மிகப்பெரிய ஒரு விண்ணப்பத்தை உங்கள் முன்னால் நான் இப்போ வைக்கலான்னு இருக்கேன் அது என்னென்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் டிவியினுடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் ஒரே ஒரு விஷயம் அதை பிறருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள் அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த லைக் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா ட்ரூத் இல்லையா அது அதை நாம் அக்செப்ட் தானே பண்ணணும் இல்லையா அடுத்தது அந்த வியூஸ் எவ்வளோ பார்க்குறாங்களோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நாம் அந்த வசன விதைகளை இன்னொருவருக்கு நாம் கொண்டு சென்றதாக இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் குஷ்ரோகிகள் எல்லாருமே சாகிற ஒரு தருவாயில் ஊரே இருக்குது பட்டணமே இருக்குது இவங்க அந்த கோட்டினுடைய எல்லைக்கு வந்த உடனே பகைஞரெல்லாம் ஓடி போயிட்டு உணவுப் பொருள்லாம் கிடக்கிறத பார்த்த உடனே ஆஹா இந்த நற்செய்தியை நாம் சொல்லாமல் போனால் நமக்கு ஐயோ என்று சொல்லி அவங்க நல்ல செய்தியை கொண்டு போய் ஊரில் சொன்னாங்க அதுபோல் இந்த சுவிசேஷம் இந்த சத்தியம் இந்த கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வு ஒருவர் பேச அதை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற ஒரு வேலையை ஒரு அந்திரியாவினுடைய வேலையை அவர் அவர் தானே பண்ணார் இயேசுவை கண்டேன் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னார் அதை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரூத்தை அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவர்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கருவியாக உதவியாக இருங்க நிச்சயம் இது நிமித்தமாக இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தினுடைய பலனில் உங்களுக்கு பங்குண்டு இல்லையா காட் பிளஸ் யூ தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நன்றி தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் உமக்கு பாண்டவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாண்டவர் யார்